Euh, je donne maintenant la parole à Mélodie Tonoli. Je remercie Boris Jamais Fournier de s'être retiré. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, la question de l'organisation du travail concerne en profondeur les rythmes d'une société, les relations qui s'organisent de génération en génération avec les temporalités de la vie quotidienne. Elles s'enracinent dans notre histoire et nos combats menés depuis de longues années, notamment avec les luttes sociales pour un labeur limité des classes populaires, quelles que soient les pressions exercées sur elles au nom de la productivité et au service du profit. Ainsi, en, écri en écrivant cette intervention, j'ai repensé à une chanson de Jean Gabin qui exprimait très bien dans le film « La belle équipe » de Julien Duvivier la nécessité de pouvoir profiter de son dimanche, surtout lorsque ses conditions de vie sont difficiles au quotidien et que l'on a travaillé dur toute la semaine. Cette chanson, c'est « Quand on se promène au bord de l'eau ». Je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent. Et je me permets de vous en partager quelques couplets. Du lundi au samedi, pour gagner des radis, quand on en fait son sans entrain, son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien, le dimanche vivement, confie à nos gens, alors brusquement tout paraît charmant. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. Ainsi, merci, merci. Oui, on, on m'avait demandé de chanter, mais je n'ai pas, pas osé <rire> la prochaine fois. Ainsi, la, la tendance à la généralisation du travail le dimanche nous apparaît comme une aberration, une régression sociale. Ces conséquences directes pèsent avant tout sur les salariés, non volontaires pour une grande partie d'entre eux, ainsi privés d'un jour de repos hebdomadaire régulier. Elles nuisent à l'équilibre de nombre de travailleurs et travailleuses coincés à travailler le dimanche, contraints à sacrifier leur vie de famille, leur vie sociale, leurs loisirs. Et je le dis avec d'autant de liberté et de poids que c'est quelque chose que j'ai pu constater, puisque quand j'étais jeune, jeune étudiante, je travaillais le week-end et notamment les dimanches, et qu'il n'y a pas des étudiants ou des étudiantes qui travaillent. Oui, décidément, voilà. <rire> Donc, je disais que j'avais pu le constater. Euh, malheureusement, une de, de mes collègues, quand j'étais étudiante et que je travaillais le dimanche, me seule. Eh ben voilà, <rire> je vais pouvoir chanter, ça y est, malgré, malgré la... <rire> Donc, je disais que je me sentais euh, d'autant plus libre d'exprimer mes propos, que j'avais pu constater euh, comment au quotidien... Euh, ça pouvait, le travail du dimanche pouvait impacter euh, en particulier les femmes, en particulier des, des femmes seules. Et j'avais pu constater euh, à quel point euh, ça mettait en difficulté euh, la collègue à laquelle je pense euh, aujourd'hui, qui n'avait malheureusement pas le choix. Le travail du dimanche, c'est aussi une aberration écologique, car... Euh, ce modèle de société de développement hyper consumériste est celui d'une ville commerciale ouverte tous les jours de la semaine et jusqu'à certaines heures de la nuit. Nous croyons au contraire promouvoir pour Paris un autre mode de vivre, celui d'une ville qui respire et sait mettre une pause hebdomadaire dans le rythme effréné du quotidien. Celui d'une ville du lien où l'on peut un temps s'arrêter pour récupérer, pour profiter de ses proches, de sa famille, profiter d'une ville apaisée, parfois sans voiture, dans laquelle flâner ou jouir des espaces verts, se promener au bord de l'eau sur les voies sur berge, par exemple, et écouter les oiseaux, comme l'évoquait Jean Gabin. Par ailleurs, il nous semble important de rappeler aujourd'hui 
qu'aujourd'hui demeure une disposition globale selon laquelle nous n'avons pas le droit de travailler le dimanche, qui est entaché malheureusement de nombreuses dérogations. Nous avons des dérogations pour les zones touristiques et thermales, pour les magasins spécialisés dans la culture, des dérogations où on peut ouvrir le dimanche dans n'importe quel magasin si on y travaille soi-même ou si l'on fait travailler ses enfants ou sa famille. Et il y a des dérogations pour certains services publics, pour les hôtels, pour les musées. Depuis 2015 en plus, ces zones touristiques internationales sont apparues et les dérogations ont encore augmenté. C'est un ordre public social que la loi doit venir protéger, tant pour les salariés que pour la société que nous défendons et que nous voulons laisser aussi à nos enfants. La bataille du temps de travail, de son organisation, de son partage, dans laquelle la question du travail dominical s'inscrit, est une bataille que les élus locaux que nous sommes ne peuvent ignorer. Pour des raisons de santé sociale, pour des raisons d'équilibre de la ville, pour des raisons de résilience, mais aussi de lutte contre la surconsommation. Le travail du dimanche n'est pas une solution. La loi permet au maire d'une ville de choisir le nombre de dimanches travaillés, en plus de tous ceux qui relèvent déjà des nombreuses dérogations existantes que je citais. Depuis plusieurs années à Paris, il nous est proposé de porter cette dérogation à son seuil maximum, 12 dimanches, 12 dimanches par an. Nous voterons contre ce projet de délibération encore une fois. Nous voterons contre parce que le travail du dimanche aujourd'hui n'est plus compensé. Nous voterons contre parce qu'on sait que ce sont aussi essentiellement, comme je le disais, des femmes qui subissent du temps partiel, qui sont amenées à travailler le dimanche, qu'elles sont, qu sont taillables et corvéables à Messie. Nous voterons contre car nous sommes opposés à toute dérogation à la matière, la législation étant largement sous place et égale, le minimum légal de 5 dimanches nous paraissant déjà, déjà largement suffisant. Merci. Merci Mélodie Tonnelli, dernière intervenante Daniel Simonet.